ഹെഗഹ കുറക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലൊക്കെ സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഈ പറകുകളൊക്കെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇടുന്ന ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും ചെലവ് ചുരുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാവരും ചെയ്ത് വരുന്നത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കാണുന്ന പോലത്തെ ബൂട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതുപോലത്തെ അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷനിൽ ചെയ്തത് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ക്ലാമ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി കൂടി ഉണ്ട് അത് അത്ര ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ സൈഡിൽ അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡ്രില്ല് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് പ്ലഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് ഈ ഗ്രില്ല് എഫ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആർക്ക് വീഡിയോ കാണുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ ഓൾ എന്നുള്ളത് തന്നെ അപ്പം ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ പോകാം ഈ വീട്ടിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഗ്ലാസ് ഇടേണ്ടത് ഒന്ന് എന്നിട്ട് രണ്ടും സ്റ്റെയറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അളവ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് അളവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് ഓരോ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതും പ്രത്യേകം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പറകോളിൻ്റെ നമ്പർ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു മാർക്ക് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്ലാസ് കിടക്കാരോട് പറയണം ഈ ഗ്ലാസിന് ഇങ്ങനെ വൈറ്റ്നറിനെ കൊണ്ട് നമ്പർ ഇടാം അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്താ സൂട്ടായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ്സിന് ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനും നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഏഴ് എട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഓരോ നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ ഓരോ ഓർഡർ പ്രകാരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ വീതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശരിക്ക് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് അളവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഗ്യാപ്പ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അലൂമിൻ്റെയും കട്ടറിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിൽ സെൻറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഹോൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ സൈഡിലേക്ക് അടിക്കാതെ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രില്ലടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കോർണറിൽ ഡ്രില്ല് അടിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോൾ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഏകദേശം നമുക്കൊരു ഡ്രില്ലിൻ്റെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ ഹാമറിങ് ഡ്രില്ലിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റെയർ റൂമിൽ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ടോട്ടൽ പതിനാല് ഗ്ലാസ്സാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് പതിനാല് ഒറ്റ അടിക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹോൾ അടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് സൗകര്യത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പതിനാലിൻ്റെ പതിനാല് അളവായത് കൊണ്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്രില്ല് എഫിൻ്റെ മുകളിലും നമ്മളൊരു മാർക്കിങ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗ്രില്ല് ഓഫ് അളവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അടിഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് അളവെടുക്കാതെ കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് അളവെടുക്കണം കാരണം ഈ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും അടിഭാഗം അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഇവർ പൊട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കോർണർ നമ്മൾ ചിപ്പ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അങ്ങനെയുള്ളത് കാണുന്നില്ല ഈ കാണുന്നതെല്ലാം അങ്ങനെയുള്ളത് കോർണർ ഒരു ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ല പൊട്ടിയിട്ടതിൽ അത് ഒരച്ച് കളയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മുകളിൽ ഫിറ്റാക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മുകൾ ഭാഗത്തേത് ഇങ്ങനെ ചിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഫിറ്റാക്കി ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ കോർണറും ഇങ്ങനെ ചിപ്പ് ചെയ്ത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് മുകൾ ഭാഗത്തത് ഫിക്സഡായിട്ട് ആദ്യം ഫിറ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം താഴത്തത് ഈ കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അന്ന് ഫിറ്റാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡി ക്ലാമ്പ് വരുന്നതാണെന്നുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഡ്രില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എഫ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അകലം കിട്ടും അപ്പോൾ താഴത്തതും കംപ്ലീറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മേലെ പോയി ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ കുത്തി കയറ്റിയിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും അത് എഫ് കൂടി ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ തള്ളി
ഇടയ്ക്കൊരു മഴ വന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഭാഗം എനിക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല നല്ല മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അകത്തെ കൂടി കൈ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് കൈ ഇട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അവസാനത്തെ ഒന്ന് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു ലാഡർ നമ്മൾ കുത്തണ വെച്ചാൽ തന്നെ എത്താത്ത അടുത്തൊരു ഹൈറ്റിലാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പെറുകളുടെ അകത്തെ കൂടുതൽ ചുറ്റി പിടിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏതായാലും വീട് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയമായി ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ വീഡിയോ എനിക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല ഒരു ഏരിയയിൽ ഇത് ഗ്ലാസ് സ്പേസ് കണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടി ഗ്ലാസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് വരുന്നത് ഞാനന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടി ക്ലോസ് അപ്പിക്കാൻ വെച്ചാൽ ഏതായാലും വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എച്ച് ഡി ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫോട്ടോസ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ ചെറിയ വീഡിയോ കൂടെ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരു